Bien, pues buenos días tengan todos ustedes nuevamente. Les doy la más cordial bienvenida al ITAM para escuchar ponencias muy interesantes sobre un tema del máximo interés el día de hoy, que es tecnología y medio ambiente. Les presento a los miembros de nuestro presidium. En el centro tenemos a la doctora Georgina, que es el secretaria de Energía. Muchas gracias por acompañarnos. A su izquierda está el doctor Marcelo Mejía, quien es el director general de la División Académica de Ingeniería del ITAM. Y de mi lado derecho tenemos al maestro Guillermo Zúñiga, presidente de la Asociación de Exalumnos del ITAM. Le voy a pedir al doctor Marcelo Mejía que nos dirija unas palabras para declarar inaugurado este seminario. Muy buenos días, tengan todos ustedes. A nombre de nuestro rector, el doctor Arturo Fernández, quien se encuentra en estos momentos fuera de la Ciudad de México, les doy la más cordial bienvenida a este segundo seminario de Perspectivas Tecnológicas 2010. Nos da mucho gusto que estén con nosotros esta mañana. Agradezco la presencia y la colaboración de todos los ponentes que tendremos hoy, todos ellos expertos en el tema que trataremos, y en especial de la doctora Georgina Kessel, secretaria de Energía y distinguida exalumna de ITA. El Seminario de Perspectivas Tecnológicas es organizado por la División Académica de Ingeniería con la colaboración entusiasta de la Asociación de Exalumnos del ITAM, quienes organizan una serie de eventos durante todo el año para reforzar el vínculo entre todos los miembros de nuestra comunidad ITAM y para apoyar al cumplimiento de la misión del Instituto, contribuir a la formación integral de la persona y al desarrollo de una sociedad más libre, más justa y más próspera. Este seminario, como los de perspectivas económicas y políticas, pretende estimular el encuentro, el diálogo y el libre intercambio de ideas, ayudando así a la formación de una opinión informada sobre temas actuales, fundamentales y relevantes. Este año el Seminario de Perspectivas Tecnológicas tiene como tema Tecnología y Medio Ambiente. Las exposiciones y los paneles cubrirán dos aspectos centrales relacionados a este tema, las tecnologías de información y comunicación y las nuevas fuentes y el uso eficiente de energía. Ambos aspectos se integrarán durante el transcurso del evento para formar una visión global del desarrollo sustentable que propicie un mejor entendimiento de nuestra responsabilidad social, personal y profesional. La próxima realización de COP16 en Cancún es una muestra de la importancia y de la actualidad del tema. Esperamos que este evento impulse aún más la participación del ITAM y en especial de la División Académica de Ingeniería en temas de tecnología y medio ambiente y que al finalizar logremos acuerdos de colaboración con otras instituciones para trabajar en pro de un mejor futuro para nuestro país. Finalmente, quiero agradecerles a todos el mayor de los éxitos en el seminario y agradecerles su asistencia enfatizando que el ITAM es su casa y que son siempre bienvenidos. Antes de pasar a la conferencia de la doctora Kessel, quisiera pedirle al doctor Federico Kuhlman, quien es el director de nuestro programa de Ingeniería en Telemática y coordinador del evento, que nos hable un poco más sobre los, el tema del evento. Muchas gracias, doctor Mejía. Eh, tecnología y medio ambiente, les voy a dar una pequeña perspectiva de por qué seleccionamos este tema. Por ejemplo, ayer fue el Día del Planeta, eh, muchas personas se enteraron de esto, incluso mi nieta me dijo que, que si ayer era el cumpleaños de la Tierra, pues le dije que ojalá que no fuera de los últimos, porque teníamos que contribuir todos a protegerlo. Eh, el objetivo del Día del Planeta fue crear conciencia, fue propiciar algunas acciones, principalmente para que todas las personas que habitamos el planeta contribuyamos a su protección. Y en el ITAM nos interesa proporcionar foros de discusión, foros de análisis, en temas de actualidad, principalmente en las áreas que cultivamos, entre las cuales están, como todos ustedes saben, las ciencias económico-administrativas, algunas ciencias sociales, pero en particular las ingenierías. En el ITAM tenemos ingeniería en telemática, en computación, en negocios e ingeniería industrial. Y todas estas ingenierías inciden directamente sobre la problemática central del seminario. Les platico un poco más de detalle. Las tecnologías de información y comunicaciones, temas centrales de dos de nuestras ingenierías, representan una actividad que puede y debe contribuir a ser más eficientes muchos procesos e industrias, por ejemplo, la generación y distribución de energía, la industria automotriz, 
la industria del acero, la industria química, la industria del transporte, etc. El estado actual de muchos campos tecnológicos presentan una gran oportunidad para las telecomunicaciones y las tecnologías de información, ya que deben apoyar a estas industrias a volverse más eficientes, menos contaminantes, más protectoras del medio ambiente, más verdes. Y esto puede ocurrir atacando varios frentes, por ejemplo, ayudando a sustituir actividades intensivas en generación de CO2 por actividades más ligeras en generación de CO2, contribuyendo a cambiar cadenas de valor, por ejemplo, reduciendo transportes de personas y mercancías, generando mecanismos más eficientes de control y administración, controlando consumos de energía en oficinas, plantas industriales y casas. La proliferación de las telecomunicaciones tiene un impacto social grande, que origina nuevos patrones de comportamiento y de interacción social. Se estima que las tecnologías de información y comunicaciones consumen entre 2 y 3 por ciento de la energía eléctrica que se genera globalmente. Ese pequeño porcentaje puede contribuir a reducir el consumo que recae sobre las otras industrias, es decir, sobre el otro 97, 98 por ciento. Estudios recientes estiman que cerca del 15 por ciento de ese 98 por ciento puede ser ahorrado mediante el uso de tecnologías de información. Y esta mejoría estaría basada en tecnologías más actualizadas, es decir, tecnologías relacionadas con generación y consumos inteligentes de, de energía, uso de fuentes alternativas, edificios y casas inteligentes, sistemas inteligentes de transporte, teletrabajo, entre muchos otros. Este somero análisis podría insinuar que las tecnologías de información y comunicaciones son lo más puro, lo más inmaculado lo más no contaminante, pero no es así tampoco. El análisis de la eficiencia energética de las telecomunicaciones se ha convertido recientemente en un tema de mucho interés. Como las telecomunicaciones son un motor para el desarrollo sostenido de una nación, sería muy deseable que esta industria continuara con su crecimiento, pero también sería deseable que ese crecimiento fuese independiente de un aumento en el consumo energético. Del consumo energético de la industria de las TICs, Tan solo 30% se atribuye a las telecomunicaciones. El 70% es atribuible a la operación de los sistemas de información asociados a las telecomunicaciones. Por otra parte, de ese consumo, un tercio se atribuye a servidores y data centers, 40% a computadoras desktop, 15% a pantallas y el resto a laptops, impresoras y otros periféricos. Analizando el consumo de telecomunicaciones desde otra óptica, 30% de su consumo es infraestructura de red fija, 20% en redes móviles. A la industria de las telecomunicaciones, por otra parte, se le debe cerca del 2% del Producto Interno Bruto Global, pero esta industria genera anualmente tan solo un 0.7% de la contaminación global. Esto muestra que en efecto se trata de una actividad más verde que otras. Su contribución contaminante es la tercera parte de lo que le correspondería de acuerdo a la riqueza que genera. Otros datos interesantes son, por ejemplo, el uso de un celular durante un año es responsable de una cantidad de CO2 menor de lo que genera un viaje en coche privado de Litama a Cuernavaca. Pero multipliquen ustedes esos pocos kilos de CO2 por 4 mil millones de celulares que hay en operación, o imagínense 4 mil millones de coches yendo de aquí a Cuernavaca y se dan cuenta de las implicaciones que esto puede tener por los números que representa. Se puede concluir entonces que la contaminación el uso de tecnologías de información y telecomunicaciones, el uso eficiente de energías alternativas en todas las industrias, la modernización de tecnologías existentes están íntimamente relacionados. Y en este seminario serán abordados temas del máximo interés para entender el problema al que nos estamos enfrentando desde una variedad de diferentes ópticas. Habrá ingredientes de tecnologías de información, comunicaciones, uso de energía, Habrá visión empresarial, industrial, comercial, académica, regulatoria, de gobierno. Espero que al concluir esta mañana, entre las conclusiones a las que llegue cada uno de ustedes, a quienes nuevamente agradezco su asistencia, esté que una sociedad de información como la que estamos viviendo y a la que aspiramos, sea una sociedad autosustentable, de interés e importancia estratégicos, fundamental para prosperidad y seguridad de cualquier nación y del planeta. Una sociedad consciente del medio ambiente, que no ponga en riesgo su propia supervivencia. Muchas gracias y con esto yo voy a ceder la palabra para nuestra conferencia inaugural que está a cargo de la doctora Georgina Kessel, quien es licenciada en Economía de nuestro instituto, doctora en, econ en Economía de la Universidad de Columbia y actualmente es la Secretaria de Energía. 
Tiene amplísima experiencia en el sector público y particularmente en el sector energético. Entre otros puestos, al inicio de su carrera profesional, laboró en Petróleos Mexicanos y ocupó la Dirección General de Análisis Económico Sectorial de la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Posteriormente fue designada como primera presidente de la Comisión Reguladora de Energía. En el ámbito académico, ha sido catedrática e investigadora en el ITAM, en el cual realizó diversas investigaciones relacionadas con el sector energético y otras ramas de la economía. Cedo la palabra a la doctora Kessel y les anticipo que hacia el final de su plática, si da tiempo, haremos algunas preguntas que canalizaremos por mi conducto y al concluir la intervención de la doctora va a haber una pequeña rueda de prensa en el cuartito que se encuentra de aquel lado. Doctora. Pues, ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar de regreso por acá en, en mi alma mater. El regresar, ver muchas caras de alumnos es algo que normalmente extrañamos. Así es que me da muchísimo gusto nuevamente estar por acá. Y de verdad agradezco que me hayan incluido entre el grupo de expertos en materia tecnológica, no lo soy. Sin embargo, sí conocemos un poco de cuáles son las tendencias en el sector energía, hacia dónde se está dirigiendo y cuáles son los principales retos que tenemos en nuestro país en lo particular dentro del sector energético desde el punto de vista tecnológico. Se han mencionado, por cierto, ya algunos eh, hace un momento. No tengo la menor duda de que la oferta confiable, segura, estable de los energéticos que demanda la humanidad es un elemento fundamental para el crecimiento económico y para el desarrollo de cualquier país. Paralelamente tenemos una preocupación, y esa es una preocupación que no ha sido tan reciente, ya tiene mucho tiempo, sin embargo ahora se le está poniendo mucho énfasis. Sabemos que existe una relación muy cercana entre el uso intensivo de los combustibles fósiles y la mayor emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que son los principales causantes del calentamiento global. Tenemos una preocupación con nuestro medio ambiente y tenemos que estar haciendo algo para asegurarnos de que nuestro consumo energético en lo particular eh, no tenga un impacto todavía mayor sobre nuestro medio ambiente. De no modificarse esta relación, todos sabemos, porque hemos visto cuestiones relacionadas con cambio climático, que eh, tendremos una, eh, daños irreparables a nuestros ecosistemas. Estudios internacionales lo que nos indican es que para cumplir simultáneamente con los objetivos de seguridad energética, seguridad energética muy importante, pero también el objetivo de sustentabilidad ambiental, será necesario profundizar la revolución tecnológica que hoy por hoy ya estamos viviendo. México no es ajeno a esta tendencia y tenemos la oportunidad de convertirnos en un actor relevante en este nuevo escenario mundial mediante el aprovechamiento de nuestros recursos, principalmente de nuestros recursos humanos y también mediante el aprovechamiento de nuestros recursos naturales. No tienes la copia de la presentación, está muy difícil así. ¿No? Los estudios internacionales lo que nos indican es que los combustibles fósiles van a permanecer como la principal fuente de energía para el mundo. Eh, se espera que hacia el año 2030 seguiremos consumiendo a nivel mundial o seguiremos satisfaciendo nuestras necesidades energéticas en un 70% por combustibles fósiles. Esto significa que tenemos un problema y que tenemos también que resolver de qué manera nos aseguramos que esos combustibles fósiles dañen lo menos posible a nuestro planeta. Ahí ven, traemos 14 mil eh, millones de toneladas 
en términos del uso de energéticos, está el petróleo con 34%, el carbón con 26% en el 2007, el gas con 21%. El resto, nuclear 6%, hidráulica 2%, biomasa 10% y otros renovables 1%. Esto es la matriz a nivel mundial. ¿Qué se está esperando para el 2030? Petróleo seguirá contribuyendo con un 30%. El carbón, 29%, el gas, 21%. Se amplía el área de nuclear, hidráulica y otros renovables. Otros renovables, vean cómo pasa de 1% a un 2% hacia el 2030. Eso significa que ahí nuevamente tenemos un problema. Esta tendencia, como mencionaba yo hace un momento, de una u otra forma implica un reto para poder seguir suministrando carbón, petróleo y gas a la economía mundial. Ahí tenemos retos tecnológicos también muy importantes y retos tecnológicos en materia de medio ambiente. En el caso de los hidrocarburos, lo que los expertos señalan es que la exploración y la extracción se hará de yacimientos con mucha mayor complejidad técnica. No vamos a tener ya la posibilidad de tener yacimientos al estilo Cantarel, un, ca un yacimiento que nos dio una cantidad enorme de recursos a costos muy bajos, porque era una hoyota grandototota, que donde nada más teníamos que poner un pozo y sacar el petróleo, prácticamente no nos costaba nada. Ahora vamos a tener que ir a otras áreas que van a ser de mucha mayor complejidad técnica, como vamos a ver en un momento. ¿Cuáles son estas áreas? Las aguas profundas y los recursos petroleros no convencionales. La exploración y extracción de hidrocarburos en las aguas profundas es algo similar a enviar a un hombre al espacio. ¿En qué sentido? Las complejidades técnicas de la operación para hacer la extracción de esos hidrocarburos son considerablemente mayores a las que tenemos con la exploración y la extracción de tipo convencional. ¿Cuáles son las razones de eso? Pues aquí está, entre 400 y 500 metros de profundidad, la temperatura del agua se sitúa en alrededor de 4 grados centígrados. Hay una complejidad técnica desde el punto de vista del tipo de materiales que se van a tener que estar utilizando para esto. A más de 500 metros de profundidad hay una absoluta oscuridad, no se ve nada, tenemos que hacer todo sin la posibilidad de ver el, eh, dónde estamos trabajando. A mil metros de profundidad la presión del agua es 100 veces superior a la presión del aire. Veamos. Además, aquí se requiere del desarrollo tecnológico. Tenemos oceanografía y meteorología para poder tener la ubicación de las plataformas, que son las plataformas de extracción. Estas plataformas no se pueden anclar al suelo, por lo tanto tienen que estar siendo movidas o, eh, a través de los satélites para mantener su ubicación en el mismo lugar. También tenemos que tener ingeniería de comunicaciones, ingeniería de mecatrónica, sedimentología, se tiene que hacer ingeniería geológica en el subsuelo y después ver hasta dónde vamos a tener que perforar para encontrar el eh, crudo o el gas natural. Todo esto hace que sea altamente complejo desde el punto de vista tecnológico la exploración y la extracción de hidrocarburos eh, en las aguas profundas. Gracias. Es, eso me ayudó mucho. Gracias. Mi estatura no me ayuda. Una gran cantidad de los recursos petroleros también a nivel mundial se consideran como no convencionales. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, las arenas bituminosas, el crudo extrapesado y los hidrocarburos de lutita. ¿Qué tenemos que hacer ahí? El desarrollo de estos recursos pues, requiere también de mayor investigación para que estos hidrocarburos puedan recuperarse de una forma económica. 
Muchos de estos yacimientos no se han explorado, no se han extraído lo, el crudo porque hay la complejidad tecnológica y no se puede eh, tener eh, una recuperación desde el punto de vista económico. En particular requerimos incrementar el factor de recuperación, eliminar obstáculos para el escalamiento de la tecnología y reducir la intensidad energética de los procesos de extracción. Ustedes me van a decir, oye, Georgina, pero ¿por qué estás hablando de hidrocarburos? ¿Y por qué estás hablando de los retos tecnológicos de hidrocarburos? ¿Y no te concentras en la parte de cambio climático? Pues por la misma razón que les acabo de comentar hace un momento. Seguiremos dependiendo en un 70% de hidrocarburos. Tenemos que encontrar los mecanismos para hacer que sigamos consumiendo esos hidrocarburos, pero de manera mucho más sustentable y tendremos que hacer, que recorrer un camino desde el punto de vista tecnológico para asegurarnos de que esos hidrocarburos eh, que vamos a estar consumiendo en el futuro eh, no produzcan tantas emisiones de gases de efecto invernadero como lo que tenemos actualmente. Por otra parte, y ahí vengo ya, ahora sí, al área de sustentabilidad, nuestra, eh, los análisis lo que dicen es que si no modificamos las tendencias en términos de la producción y el consumo de la energía, vamos a tener un incremento muy significativo de las emisiones de eh, CO2 a la atmósfera. Estas se van a incrementar en un 40% con las consecuencias que todos sabemos en términos del de calentamiento global. La temperatura podría incrementarse, ya lo descompuso, en 6 grados centígrados, lo que ocasionaría daños irreversibles al equilibrio ambiental de nuestro planeta. Los estudios recientes también in indican que entre las principales herramientas para mitigar los efectos del cambio climático tenemos al uso eficiente de la energía, que es una de las cosas que se mencionó hace un momento, y también la adopción de tecnologías de baja emisión de carbono para cubrir nuestras necesidades energéticas. También estos estudios lo que nos indican es que la eficiencia energética mi área favorita, por cierto, la eficiencia energética es la forma más rápida, más económica de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahí en México tenemos un amplísimo potencial, pero no solamente en el caso de México, ¿eh? este también es el caso a nivel internacional. Aquí podemos ver que entre todas las acciones que podemos realizar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en donde está la captura y secuestro de carbono en la industria, la sustitución de combustibles y eficiencia en la generación eléctrica, eh, la, la captura y secuestro de carbón en electricidad, los renovables, la electrificación. ¿sí? No hay duda, el 44% de las reducciones de emisiones a la atmósfera pueden provenir única y exclusivamente de la eficiencia energética. Ahí, insisto, podemos tener beneficios de todo tipo. Podemos reducir nuestros pagos por consumo de energía, nos beneficiamos en lo personal. Podemos reducir desde los gobiernos, sobre todo en aquellos gobiernos en donde hay un subsidio a los energéticos, podemos reducir el pago de esos subsidios a los energéticos, podemos reducir las emisiones de, efecto, de gases de efecto invernadero a la atmósfera, también lo podemos hacer. Esto es, eficiencia energética puede ser uno de los pasos más rápidos para llevarnos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que insisto, eh, nos pueden eh, ayudar esa reducción de emisiones a evitar el calentamiento global o a reducir de manera importante eh, los impactos que eso tiene. Se han identificado una serie de acciones en materia de eficiencia energética 
que ofrecen un po mayor potencial en términos económicos y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entre estas acciones se deberá concentrar la investigación y el desarrollo en las próximas décadas. Y yo les quiero eh, poner énfasis en algunas de ellas. Iluminación. Cosas tan sencillas como cambiar los focos incandescentes que utilizamos normalmente en nuestros hogares, en nuestras oficinas, por focos ahorradores, nos pueden dar un impacto muy importante en términos de ahorro de energía. Les voy a poner un ejemplo. Si yo cambio un foco de 100 watts, de los que usamos normalmente, por un foco eh, ahorrador de 23 watts, ahí tienen la diferencia. Eso es lo que nos podríamos estar ahorrando en términos de consumo de energía y eso es lo que podríamos estar también ahorrando en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Otra de las cosas que no está aquí, por cierto, pero sí quisiera comentar, es la temperatura a la cual ponemos los aires acondicionados. Si nosotros mantenemos una temperatura en la que nos podemos estar tranquilos, la verdad, normal, bien, 20 grados centígrados, ¿no? En los lugares en donde hace mucho calor, 20 grados centígrados nos permitiría ahorrar de manera significativa el eh, consumo de energía eléctrica respecto a si mantenemos la temperatura a 15 grados centígrados, en donde normalmente todos nos estamos muriendo de frío, nos tapamos para llegar a los lugares en donde tienen el aire acondicionado así eh, y en lugar de estar normal con 20 grados centígrados, pues podríamos estar ahorrando energía y podríamos estar reduciendo también las emisiones de gases de efecto invernadero. Otra de las áreas que también ayuda a la parte de reducción de emisiones y si ven, aquí está iluminación. La segunda es electrodomésticos y electrónicos, aparatos electrodomésticos y electrónicos. Y aquí eh, tenemos el caso, por ejemplo, de refrigeradores. Si ustedes tenían un refrigerador que fue eh, producido en 1993, este refrigerador tenía un consumo de electricidad superior a los 1000 kilowatts hora. A través de un proceso de normalización, aquel refrigerador que se produjo en el año 2003, esto es 10 años después, tiene un consumo de electricidad que es 61% menos que el refrigerador producido en el año 93. Otra vez, ahí tenemos a través de un esquema de normalización la oportunidad de reducir nuestro consumo de energía y por eso es que el gobierno federal, y sí lo voy a mencionar, por eso es que el gobierno federal ha sacado el programa Cambia tu viejo por uno nuevo, porque le permite particularmente a las familias de escasos recursos realizar las inversiones en eh, cambiar electrodomésticos de muy baja eficiencia energética por electrodomésticos que tienen alta eficiencia energética y que reducen su consumo de electricidad. Y así podría yo seguir con cada una de estas áreas. En todas eh, se paga por sí mismo los programas que se puedan poner en materia de iluminación de electrodomésticos y electrónicos, lo que significa que el mismo ahorro por consumo de energía da la oportunidad de cubrir el costo que representa el cambiar nuestros focos, el cambiar nuestros electrodomésticos. Las opciones tecnológicas que permitirán aumentar la oferta energética eh, sin incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero también se agrupan en dos rubros. Primero, captura y secuestro de carbón. Si vamos a seguir utilizando hidrocarburos, carbón, eh, como mencionaba yo hace un momento, combustibles fósiles en un 70%, pues tenemos que encontrar el mecanismo de que ese uso de hidrocarburos, ese uso de combustibles fósiles, se haga de la mejor manera sin afectar el medio ambiente. Y ahí es a donde surge esta tecnología de captura y secuestro de carbón. También podemos hacerlo generando la electricidad 
que eh, vamos a tener que estar consumiendo también en el futuro, utilizando tecnologías de baja emisión de eh, gases de efecto invernadero, como son las que llamamos tecnologías limpias. En captura y secuestro de carbón, en los últimos años se ha desarrollado la tecnología para poder capturar el dióxido de carbono a la atmósfera, que estamos emitiendo a la atmósfera por eh, concepto de generación eléctrica y de otros. Esta tecnología, como se menciona ahí, la, puede, la podemos utilizar en la generación de electricidad, en refinerías, en cementeras, en general en la industria, que es intensiva en el uso eh, de energéticos y en el área de petroquímicas. Sin embargo, el principal reto que tenemos hoy con esta tecnología es que necesitamos obtener reducciones sustanciales en los costos de inversión a fin de que podamos extender su uso de manera generalizada. Hoy por hoy, estudios ya a nivel piloto de una que podría ser una planta comercial implican altos costos de inversión lo que se traduciría en un impacto muy fuerte en términos de tarifas, eh, particularmente para el sector eléctrico. Por otra parte, la utilización de tecnologías limpias es la aplicación que más conocemos en el desarrollo tecnológico en materia de energía. En los últimos años se ha dado un gran impulso al aprovechamiento de las fuentes renovables a nivel internacional, sin embargo, recuerden, representan el 1% de la matriz eh, energética en el año 2007 y se anticipa que representen el 2% hacia el año 2030. Por ejemplo, en los últimos años la capacidad eólica se ha incrementado 50 veces y el costo por el uso de este tipo de energía se ha eh, re reducido por un factor de cuatro desde 1980. México, por ejemplo, teníamos cero capacidad instalada de energía eólica. La primera planta de energía eólica en nuestro país fue inaugurada por el presidente Calderón en el año 2007 con una capacidad de 83 megas. A la fecha, tres años después, eh, tenemos ya 600 megas en operación. Y estamos apostándole para que hacia el año 2012 podamos tener 2.500 megas de capacidad instalada de energía eólica en una de las áreas que, por cierto, tenemos un eh, gran potencial, que es el área de La Ventosa, en Oaxaca. Sin embargo, aún tenemos que profundizar en áreas como incrementar la eficiencia de las turbinas, el tamaño mismo de las turbinas y, sobre todo, en tecnología para poder hacer predicciones de viento. Este es un problema, particularmente en nuestras zonas, eh, en el caso de Oaxaca, en donde la, la predicción del viento es un, se puede convertir en un problema para el manejo de eh, la electricidad general. También tenemos potencial en materia de energía solar, su aprovechamiento requiere de incrementar la eficiencia y otra vez necesitamos desarrollo tecnológico para reducir el costo de los módulos en materia fotovoltaica y en el caso de concentradores solares también necesitamos avanzar en el aprovechamiento y almacenamiento del calor, así como en la caracterización de las áreas donde se ubicarán los sistemas. Ahí otra vez el desarrollo tecnológico nos permitirá aprovechar un amplísimo potencial que tenemos en el caso de México. Asimismo, se han presentado avances significativos en el uso seguro de la energía nuclear para la generación eléctrica. Sin embargo, tenemos que seguir avanzando en el diseño de plantas de mediana y pequeña capacidad, manteniendo los estándares de seguridad. Finalmente, el desarrollo tecnológico en nuevos campos permite anticipar que estas tecnologías estarán maduras para su utilización comercial en una o dos décadas. Entre ellas destacan el uso de hidrógeno para generación eléctrica y como combustible automotor, biocombustibles de segunda generación, esto es ya no estar utilizando ni la caña de azúcar, ni el sorgo, o el, algunos otros 
eh, insumos que utilizamos como alimentos, sin oírnos a tecnologías de segunda generación, el uso de algas o el uso de otros eh, insumos para la producción de biocombustibles, la energía maremotriz y las sendas, celdas de combustible. Dos opciones adicionales han surgido recientemente y aquí yo creo que hay un campo nuevamente eh, para eh, los académicos y los estudiantes del ITAM. ¿Sí? El uso de redes inteligentes que nos permiten aumentar la eficiencia energética, mayores rendimientos en el uso de motores que utilizan combustibles fósiles. Actualmente se destinan recursos muy importantes en el desarrollo tecnológico de ambos campos y ya se tienen a nivel piloto eh, varios, eh, a, varias áreas que están aplicándose el uso de las redes inteligentes eh, para, insisto, reducir el consumo de energía y aprovechar de manera mucho más racional la energía que estamos consumiendo. ¿Veamos? ¿Cuál es la política tecnológica que estamos siguiendo en la administración del presidente Calderón? Pues aquí tenemos que esta está definida en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa Sectorial de Energía y por supuesto en la recientemente ratificada Estrategia Nacional de Energía que fue ratificada por el Congreso de la Unión. El sector energético cuenta con tres instituciones de investigación que ejercen aproximadamente 5.700 millones de pesos al año. Estos institutos son líderes también en materia de investigación en América Latina y ustedes los conocen muy bien, no se los tengo que comentar yo, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto de Investigaciones Eléctricas y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. En las tres instituciones tenemos personal altamente capacitado, Necesitamos también reforzar las áreas en donde se concentran eh, las áreas de investigación. Tenemos también dos fondos de investigación, el Fondo de Hidrocarburos, que busca aumentar el aprovechamiento de nuestros yacimientos, la exploración principalmente en, área, en áreas de aguas profundas, la refinación del crudo pesado y la prevención de contaminación y de remediación ambiental relacionadas con las actividades de la industria petrolera. El segundo fondo es el de sustentabilidad, en donde los recursos se asignan exclusivamente a aquellos proyectos que sean desarrollados por los institutos y centros de investigación del país y que apoya proyectos dirigidos en los rubros de eficiencia energética, a investigación en fuentes renovables de energía el uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes primarias de energía. Yo les invito a los investigadores del ITAM, a la comunidad académica también de esta institución, a que acudan, a que vean cuáles son las convocatorias que estamos lanzando en nuestros rubros, porque insisto, creo que hay un potencial en materia de investigación que nos puede convertir a México en líder en algunas de las áreas. Y hablemos de cuáles son nuestros retos en México. En materia de hidrocarburos, tenemos que reconocer, lo queramos o no, que el 55% de nuestros recursos prospectivos en materia de hidrocarburos se encuentran en las aguas profundas del Golfo de México. Ahí hay un potencial que no hemos estado aprovechando y que de una u otra forma vamos a tener que ir a aprovechar. Y ahí necesitamos el desarrollo tecnológico, la característica de la exploración y la producción en las aguas profundas es la intensidad en el uso de tecnología y el desarrollo tecnológico que se da no es desarrollo en términos de eh, poder eh, comprar en el anaquel la tecnología que se requiere para poder ir a las aguas profundas, se da el desarrollo tecnológico mediante el, en el mismo proceso de exploración y de extracción en las aguas profundas. Me encontré con una capa de sal que no me permite utilizar la sísmica tradicional para poder eh, determinar si hay o no hidrocarburos. Tengo que encontrar mecanismos adicionales para que me permita ver esa capa de sal, qué es lo que hay abajo en el subsuelo. 
Ahí hay un potencial y nuevamente también tenemos el potencial de hacer las cosas de manera sustentable. También tenemos importantes reservas en otra área que es el Paleocanal de Chicontepec. ¿Qué dice? Perdón. En el Paleocanal de Chicontepec es un yacimiento que presenta complejidades técnicas a nivel mundial. Para aprovechar este potencial va a ser necesario el modelado geológico y numérico de yacimientos, la sísmica, su procesado e interpretación, eh, automatización de instalaciones, la perforación no convencional, sistemas de procesos, medición y control de instalaciones de producción y perforación no convencional y desarrollo de recursos humanos especializados. En materia de eficiencia energética, vuelvo a insistir, México tiene un amplísimo potencial y contamos con recursos humanos y materiales para asumir un liderazgo en el área. Aquí hay un potencial que debemos de estar aprovechando como país y que podríamos estar eh, generando nueva tecnología en, en México. Los esfuerzos creemos que deben de concentrarse en aquellas áreas que nos representan mayores oportunidades para reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y también mayores oportunidades desde el punto de vista económico. El área de iluminación, en equipos electrodomésticos, en cogeneración y en redes inteligentes. Aquí, redes inteligentes, les comento, vamos a estar lanzando un programa piloto en el área de influencia de la extinta luz y fuerza del centro para eh, ver cuáles son los beneficios que podremos estar eh, obteniendo del uso de este tipo de redes. En energías renovables, el potencial de México presenta un gran atractivo para la investigación y desarrollo tecnológico. Es por ello que los esfuerzos estamos buscando que se concentren en la caracterización del territorio en términos de eh, recursos y pronóstico en ambas cosas y en el desarrollo de recursos humanos especializados. En renovables, en energía eólica, requerimos de la asimilación de tecnología e incrementos en la eficiencia, esto es aquí la investigación y el desarrollo es de tipo incremental. En energía solar necesitamos facilitar la instalación de centros de investigación para aprovechar el potencial de insolación del país y promover el desarrollo de inversiones, de inversores. Y en geotermia eh, tenemos también recursos que podríamos estar aprovechando y que hoy por hoy con la tecnología con la que contamos no se pueden aprovechar. Y con esto, si me lo permiten, yo concluiría la presentación y estaría abierta, si así lo desean, a preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Lo sorprendente y lo maravilloso de todo lo que nos acaba de platicar la doctora es que ni siquiera necesitamos grandes organismos para hacer pequeñas contribuciones que a la larga pueden ser importantes. Mencionaba usted lo del refrigerador. Yo viví esa experiencia. Yo tenía un refrigerador, no del 92, como usted dijo, del 81. Era buenísimo. Yo me lo traje de Estados Unidos y dije, este me dura toda la vida. Sí, sigue caminando, ¿sí? pero ¿quién lo quiere usar? Simplemente con lo que me ahorro mensualmente, que son 300 pesos al mes de energía eléctrica, poco a poco se va pagando el refrigerador nuevo. Y hubo un programa gubernamental que impulsaba eso. Una de las preguntas… Sí, exactamente. Es mi programa favorito, por cierto. No, va, pronto, a petición de los señores, estamos, estaremos lanzando Cambia tu vieja por una nueva también. Lavadora, por supuesto. Gracias. Bueno, ojalá que nos enteremos porque yo sigo teniendo la lavadora de, de cuando me casé. Y la vieja también. Bien, la mayoría de las preguntas que me han hecho llegar para dirigirle a la doctora eh, han sido contestadas a lo largo de la amplísima presentación eh, que nos ha hecho, en la cual tocó muchísimos temas de tipo regulatorio, política, de tipo tecnológico, por supuesto, de perspectivas para el futuro. Entonces, más que entrar ahorita a contestar uno o dos que sería injusto para la mayoría de ustedes, 
Le voy a pasar a la doctora por escrito las preguntas que nos han hecho llegar y seguramente nos las, se las contestará eh, no? vía correo electrónico claro o en la página sí. del, del seminario. Eh, tal vez una sola pregunta para utilizar los últimos tres, cuatro minutos que nos quedan antes de la rueda de prensa. ¿Cómo se imagina usted la Secretaría de Energía o México en lo referente a energía para el año 2020? Hoy tenemos una visión, de hecho, para el año 2024 que está eh, en nuestra Estrategia Nacional de Energía. Eh, en esa visión lo que queremos para el sector energético es un sector energético que, por una parte, actúe de manera más eficiente, que tengamos eh, eficiencia desde el punto de vista de la producción de los energéticos, pero que tengamos mucha mayor eficiencia en el consumo de los energéticos. Insisto, esa es una de las áreas en donde desde mi punto de vista hay el mayor potencial. Queremos también un sector energético que dé a la población los insumos energéticos que requiere para el crecimiento económico y para eh, la generación de empleos. Queremos un sector energético que sea sustentable. Tenemos tres ejes rectores en esta Estrategia Nacional de Energía, es sustentabilidad, eficiencia económica y productiva y, por supuesto, seguridad energética. Tenemos una responsabilidad con las generaciones futuras y esa responsabilidad es dejarles al menos un sector energético que sea más sustentable de lo que es hoy, y un sector energético y un país que pueda preservar sus ecosistemas. Muchas gracias. Y aquí es nuevamente de fundamental importancia la interacción que pueda tener el sector regulatorio, el que define las políticas públicas, el que hace la conciencia del público con el sector académico. La doctora mencionó con mucho énfasis la importancia que tienen, por ejemplo, las redes inteligentes Así para es. la gente. Leía yo hace pocos días que esa generación utilizando lo que en inglés se llama Smart Grids, uh -huh. equivale a lo que en telecomunicaciones se llama las redes de nueva generación, que es lo que nos va a permitir tener efectivamente suficiente energía, más no demasiada energía, donde la necesitemos, minimizando los desperdicios. No sé si quiere usted eh, dar algunos eh, comentarios finales, doctora, o pasamos pues simplemente a la... nada más eh, felicitarlos por este esfuerzo. Yo creo que es vital que el sector académico tenga una mayor eh, participación en eh, los aspectos de tecnología, eh, de medio ambiente y particularmente de energía. Y sí recordarles que de una u otra forma el sector energético contribuye con el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto lo que implica que nuestras acciones en materia de producción y de consumo de energía eh, son una parte muy importante del problema. Por lo tanto, también debe ser una parte muy importante de la solución y que ahí tenemos el potencial para hacerlo, el potencial en materia de eficiencia energética, el potencial en materia de aprovechamiento de tecnologías limpias. Nos hemos propuesto una meta del 35 de nuestra capacidad instalada de generación eh, eléctrica que provenga de energías limpias hacia el año 2024. Aquí la, la comunidad académica puede ser de gran ayuda al sector de energía para lograr nuestros objetivos y metas. Pues muchas gracias. Le agradecemos nuevamente su participación a la doctora. Le pido al doctor Mejía que le entregue un reconocimiento y un pequeño obsequio para agradecer su participación. Muchas al contrario, gracias. muchas gracias a ustedes. ¿eh?